Здесь я вижу повод для надежды. Сегодня, несмотря на существующие разногласия на политическом уровне, немцы и белорусы, наверное, близки друг к другу, как никогда со всю историю. Мы, немцы, крайне благодарны белорусам за то, что после варварских преступлений, совершенных немцами против белорусского народа, после нападения гитлеровской Германии, на Советский Союз, они, белорусы, нам протянули нам руку для примирения. Мы, немцы, всегда будем чтить память, шерсть и с глубокой благодарностью помнить о даре примирения. Сегодня, в большом счастью, существует множество германа, белорусских дружеских связей, трансграничных семейных связей, а также транснациональных проектов. Мы хотим как можно больше поддерживать эти связи и проекты как в сфере отношений между людьми и общественных организаций, так и в сфере бизнеса. Потому, поэтому мы продолжим выдавать визы бизнесменам, студентам, туристам или людям, которые хотят навестить своих родственников. За открытый вызовный режим будем выступать и в дальнейшем. Мы также будем в рамках наших возможностей поддерживать предприятия, которые продолжают работать на белорусском рынке. Первый приезд состоялся тогда с отцом Федором за рулем, и Филарет рядом сидел в машине. И так мой первый визит вашей страны великолепный. А потом прием детей Чернобыля, и после этого первых детей к наш город Виденберг приезжали многочисленные группы, делегации, в основном дети, танцоры, музыканты, художники, медики, коммунальная служба и другие специалисты. И мы провели в Виденберге в 2018 году 10 конференцию по протеинных городов. К сожалению, как было сказано сегодня из-за пандемии, 11 встреча в прессе из-за пандемии не состоялась, а сегодня это наша общая идея с Ниной Семеновной, вашей организацией службы и культурных контактов и с немецким послом господином Хутором в июне этого года, когда я был на празднике города Благолевья, провести такую встречу партнеров, партнерских городов и партнерских проектов. И 24 человека приехало. Это каким-то чудесным путем, все разным, не простым путем, но с большим желанием. Да? И нас связывает не только протокол и договора душа и сердца, но есть общая любовь к этому. Но что всем очень нравится, и мне в который раз, и в этот раз, это строительство чудесные здания. Мы вчера посетили детскую поликлинику, я думаю, всему миру образцовую, да? от завода БелАЗ, да? и завод, и город. И нам, немцам, даже нашим раньше всегда молодежным группам, понравилась очень аккуратность, чистота, красота природы. Да? И, конечно, дружеские отношения, то самые настоящие любви. И образовались уже семьи между Виттенбергом и Могилевым. Да? Вот такие близкие отношения. И я только желаю, чтобы, несмотря на не очень простое время, жизнь продолжалась такой благополучной, я сказал бы даже, Радостный, веселый, когда я был в колледже музыкальном в 
Маралеве посмотреть на студентов, это радость, как они учатся музыке и как они живут. Это прекрасно, это буду дома в Германии всем рассказывать, и газетам, и людям, и когда я буду в Берлине, правление нашей, нашего федеративного общества и фонда Запад-Восток.